。今天苏州这里下雨啊，打个车从家里面到市立医院，居然都花了整整一个半小时。现在月月在里面做检查，我呢今天进不去了。这里一圈啊，门口大厅都是家属，都进不去，在这里等啊。今天月月要做好几个检查。而且有好几个问题要问一下医生啊，包括接下来是顺产还是剖腹产。如果是剖腹产的话，那应该是提前一周或者提前个三五天要住院的，看看有没有病房之类的。反正这些我也不是很懂。<笑>月月这两天也是太忙了，和我做直播对屏也没时间好好休息，晚上呢也没睡好，可能这两天起风降温也有点关系，他是有点着凉了。有一点点感冒了，还好我摸了摸他这个额头啊，额头不烫，没有发烧，就是头有点晕，喉咙口有点痛。昨天晚上上半夜他就睡了两三个小时，下半夜我也看到他基本上没怎么睡，一直在擤鼻涕。呃，起来上厕所也上了好几次，因为他现在也不能吃药嘛，我也让他多喝热水，他也不想多喝热水，多喝热水一直上厕所也麻烦。但是怎么办呢？我跟他说，你只有多喝热水，给这个感冒给尽量压下去<咳>。呃，下半夜起来上厕所，大概上了两三次，又擤鼻涕，头嘛又有点晕，还好没发烧。月月也不容易啊，心疼他，所以我每次都要陪他过来。看看这个门口啊，家属还是蛮多的。脚飞脚好了、啊？好了，都好了。预约好了不啦？预约了，下次清明节过后。清明节过后就四月五号以后了。对，具体几号还要排了？具体几号我再问一下。呃，前面我家属进不去啊，我没有听到你跟医生交流什么，问他些什么问题。我问了他最关键的，就是预约剖的时间。他说你现在还早呢，能顺的话就让他顺，为什么要剖？他说你家里人什么想法？就是医生建议还是顺比较好。啊，我说我自己想剖，我说我老我家里人也同意剖。他说顺的话能顺就顺，他说剖的风险也挺大的，你知道吗？他问我，我说我知道呀。剖有什么风险了？那没具体说。他说你能顺就尽量自己顺，那顺不是蛮好的吗？也挺快的呀。挺快的，他怎么知道挺快的？还没顺呢，他怎么知道快？他说：“我现在宝宝也不小，宝宝不小，嗯，偏大，也没有偏太大。我看看，你看看，你不小不小，你看这个牛奶又拿在手上喝，啊，说已经宝宝已经在慢慢的入入盆了，已经入盆了，嗯，这个头在往下走，啊，头在往下走就是入盆了，嗯，在慢慢的入盆，对，然后他说，你即使要剖的话，那也要等三十九周过后。”三十九周过后才能剖啊？嗯，剖的不是一般，总共三十七八周不能剖吗？因为我可能体质好，也没有什么风险吧。他觉得，就让他再长长。再长长。啊、嗯。现在三十六周。三十六加。啊、哦，要三十九周后剖。嗯。那顺的话什么时候呢？顺的话就等它自然发动了。那剖的话，提前多久住院呢？这个他暂时还没跟我说，是没说啊？嗯，因为我后面还要做检查呀。啊，就等到清明节后做好检查，再看。再说吧，如果确定要剖的话，再跟他说呗。啊，好吧，好吧，那你脚费反正都交好了了，今天。结束了。你你牛奶喝掉了、哎？我看看。没了。真的是胃口是好。<笑>已经从医院出来了。和月月打个车，早点回去。回去啊，还有好多事情要做。就在刚刚，我看了一下手机啊，账户、股市什么情况？因为昨天在直播的时候嘛，好多人是在公屏上打那个字的，我是看见了，只不过呢，我没有去回。昨天一下午我是直播了三个半小时嘛，好多人说小拜啊，看看股市有机会啦。昨天下午一泻千里啦。我下了直播，我是看的。昨天下午的确是跌了蛮多的，跌了蛮厉害的，是这两个月啊跌的比较狠的一天啊。所以呢，我又看到希望了，因为我不是一直还没有入场嘛。自从两月六号退出来以后
还没有找到合适的时机再进去，因为一直是在稳步向上嘛。这一个半月以来，好了，昨天晚上看到一点希望了，今天早上嘛，月月排队在交费的时候，包括前面刚刚上出租车的时候，我又看了一下，今天怎么弄呢？一片红。一片红啊，等于基本上是可以说给昨天那个下午的大跌啊，已经收复失地了，<笑>不给我机会啊！哎呀，这个机会等啊等，一等就是将近两个月。有时候呢是要等，我也蛮有耐心的，但是看着自自己这个资金一直在外面空着，一直今天走的那么好，心里面总归也不是滋味。我是想，昨天如果是这么跌一天，如果再像昨天这样再跌个三天，或者再跌个四天，那我机会就真的来了，我就可以再进去了。现在这个情况，我再看看吧，还是要稳一点，不稳不行啊！现在到家以后再开个车来镇上吃个面条。今天我想吃面条，快点啊！我就是喜欢吃这种面，细面条，老式面，辣酱加雪菜。你怎么不加块肉啊？吃点酥的也蛮好的。嗯，就这种碗，这种汤，看上去啊就开胃。你是蛮奇怪的，面条不吃，要去吃小圆子。我们两个人从医院回来吃顿中饭，还要分两块地方。<笑>真的是搞事情！我想吃宽面条，没有。给我老爸看一看，我老爸也喜欢吃这种面条。辣椒已经给我拌下去了，你看。嗯。雪菜肉丝呢？这种面条是，对，以前十几年前经常吃这种面条。哈哈哈哈嗯。等到我老爸下个月四月十号左右来苏州，我就让他天天来这里吃这个面。我老爸肯定很开心的。我是一碗雪菜辣酱肉丝面，已经吃饱了。乖乖，辣酱面刚下去，发了一个那么大痘痘啊！呵呵月月他吃中饭啊，是真的麻烦啊，要跑两家门面，一个是老大房里面要拿个什么小圆子，还在另一家门面吃什么汤圆，真麻烦。老板，前面有一个女的是过来点那个什么赤豆小圆子的，好了没有？啊，好了。啊，我替他过来拿的。好了，钱付掉了对吧？嗯。一小碗赤豆小圆子，这家的小圆子好像做的还不错的。月月在那个老字号朱新年里面，看看他点的是什么，吃一个中饭，两个人还要跑三个门面，他一个人跑两个门面，<笑>这什么啊？<笑>已经吃掉了。最后两个芝麻汤圆，<笑>芝麻汤圆，嗯，你就点了两个，他最后两个了，这一个锅大，你看看，啊，上面，哎呦，我本来点了三个，他没有了，芝麻就是啊，黑芝麻嘛，嗯，好吃不啦？那、嗯、吃豆小圆子，嗯，我看看里面，嗯，不错，猪心年的，三块钱一个了，三块一个，嗯，不便宜哦，嗯。看月月吃个汤圆哦，吃的那么香，又是小红豆汤圆，又是芝麻汤圆。<笑>你看你呀、啊，刚吃了碗面，你看脑门上发了一个那么大的痘痘。哎，是不是刚刚才冒出来的？没注意嘛，昨天没有呀。就刚刚。那早点回去，泡一杯胖大海。我家现在有胖大海，好东西。多喝几杯。快点去。